Hello, young friends. I hope your preparations are going fine. So friends, for the last two days, I've been receiving a lot of uh, feedbacks and suggestions. आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके और मैसेज करके कुछ सुझाव दिए हैं और कुछ अपनी डिमांड पेश की है उनमें से दो मेनली इस तरीके से हैं कि पहली बार तो ये जो नॉलेज है जो मेरे वीडियोस में है इसको और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए और जिसके लिए लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाषा ज्यादा से ज्यादा हिंदी हो और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हिंदी दिवस है और लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी आज के इस वीडियो में रखा जाए और दूसरा सुझाव लोगों ने ये दिया कि एसएसबी की जनरल प्रिंसिपल्स वो तो ठीक हैं जानना जरूरी भी है लेकिन अगर वीडियोस टेस्ट स्पेसिफिक हो यानी किसी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर बनाए जाए या लोगों तक तो पहुंचाए जाए तो उनसे लोगों का ज्यादा फायदा होगा ठीक है कोई बात नहीं कोशिश करते हैं एक्चुअली फ्रेंड्स जब मैं सिलेक्शन बोर्ड्स में था और इंटरव्यूंग ऑफिसर से अक्सर इंटरेक्शन होता था ऐसे ही ऑन दी कॉमन ट्रेंड्स विच आर नोटिस अमंग द कैंडिडेट्स तो इंटरव्यूंग ऑफिसर्स एक बार अक्सर ये कहते थे कि आजकल के कैंडिडेट्स बिना एक्सप्लोर किए कि डिफेंस में क्या चैलेंजेस हैं सिलेक्शन सिस्टम की क्या पेक्यूलियर वो बातें हैं जो इसको एक आम सिलेक्शन सिस्टम से अलग करती हैं बिना इस बात की जांच परख किए हुए और बिना आर्म फोर्सेस के बारे में एक्सप्लोर किए हुए एसएसबी तक आ जाते हैं और ज्यादातर उनमें से ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में उनके प्रभाव में अगर उनका फ्रेंड जा रहा है तो वो भी कहते हैं चलो भाई हम भी चलते हैं तो ये टेंडेंसी मैंने भी महसूस की है कि कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा पता रहना चाहिए मतलब एक मिलिट्री जीके जिसको बोलते हैं और दूसरी बात कि अबाउट योर सिलेक्शन सिस्टम एसएसबी के बारे में अगर आप उनके प्रिंसिपल्स को और उनकी बेसिक चीजों को अगर जानेंगे तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से पेश कर पाएंगे यू कैन यू नो स्टेक योर क्लेम बेटर योर पर्सनालिटी क्वालिटीज विल बी कमिंग विद अ ग्रेटर फोर्स इफ यू हैव गॉट अ फेथ इन द सिस्टम तो ये मैंने आईओ के फीडबैक से आमतौर पर जैसे मेरा अपना प्रोग्राम भी चलता है पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम तो ये आई का फीडबैक है दी कैंडिडेट्स दे रिमेन मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट दिस करियर एंड मोर सो अबाउट दी एस एस बीस तो ऐसा सोच करके मैंने बहुत बार एस एस बीस के बारे में जो उनकी फिलोसफी है और किस तरीके से वो टेस्ट इवॉल्व हुए हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मैं बताने की कोशिश करता हूं खैर आगे बढ़ते हैं और यहां मैं आपको एक फीडबैक शेयर करना चाहूंगा जो वन ऑफ माई फॉलोअर्स उन्होंने मुझसे शेयर किया परसों एक्चुअली वो किसी के पास चले गए थे द पर्सन हु वॉज कवरिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक फॉर हिम ही बेसिकली वॉज एन इंटरव्यूंग ऑफिसर एंड दिस जेंटलमैन स्टार्टेड इन दैट केस कंपेयरिंग हिज प्रिस्क्रिप्शन विद माइंड मुझे लग गया जैसे उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया या मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा है इस पर्टिकुलर चीज में तो मुझे लग गया कि शायद इनकी धारणा इनके विचार निश्चित रूप से उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए हैं जो साइकोलॉजी जैसे फील्ड में क्वालिफाइड है निश्चित रूप से ये ऐसा व्यक्ति है इनका मेंटर 
जिनको सब कुछ पता होगा शायद साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा तो मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि आप बताइए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जैसे मैंने आपको कुछ बताया और उन्होंने कुछ बताया तो आप इसकी आ, किस तरीके से आ, इसको क्या मैच कर पाएंगे इसकी तुलना आप कैसे करेंगे तो आपने आप देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है कि नो सर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आई गाइडेंस एंड इज जेनविन एंड ऑथेंटिक आई नेवर आई हैव नेवर सीन एनी असेसर टॉकिंग इन दिस मच डेप्थ अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट आई एम लिविंग द नेक्स्ट थिंग या इसके बाद जो भी कंक्लूजन आपको निकालना है टू योर जजमेंट फर्दर चलिए फ्रेंड्स विद दिस फीडबैक एंड दीज सजेशन दैट आई शुड बी शेयरिंग मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द टेस्ट एंड इट्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स तो लेटस स्टार्ट टूडे और आज का मेरा टॉपिक है एस डी और द सेल्फ डिस्क्रिप्शन और द कॉमन मिस्टेक्स इन सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें जनरली क्या गलतियां होती हैं तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं एक तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन का पर्पस यानी उसकी धारणा क्या है वॉट इज इस कॉन्सेप्ट उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है फ्रेंड्स एक बात मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कहता हूं साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी में जो चार टेस्ट हैं दैट इज टी ए टी डब्ल्यू ए टी एस आर टी एंड एस डी उनमें से दो टेस्ट के बारे में दी एनवायरमेंट इज हैविंग लॉर्ड ऑफ मिसकॉन्सेप्शन दो टेस्ट के बारे में लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं और उनमें से एक टेस्ट है पहला टेस्ट टी ए टी और दूसरा टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन आई कैन से विद ग्रेट फोर्स एंड कन्विक्शन दैट द मेजोरिटी ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो हाउ टू प्रेजेंट इट तो यहां पर हम थोड़ा सा कुछ ऐसे कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन को आप सही तरीके से समझ पाए और इन कंफ्यूजन को निकाल दें तो पहली बात की मिस्टेक ऑफ नोशन सेल्फ डिस्क्रिप्शन की धारणा क्या है बहुत सी ऐसी धारणाएं जो सही नहीं है लोगों ने अपने मन में पाल ली हैं और कुछ लोगों ने स्पेशली जो साइकोलॉजी में क्वालिफाइड न होते हुए भी मेंटरशिप का काम कर रहे हैं जो आपको कोचिंग दे रहे हैं वो लोग अपनी समझ से चाहे वो समझ सही हो चाहे गलत हो उन्होंने इन धारणाओं को फैला दिया है दे हैव प्रोलिपरेटेड दीज काइंड ऑफ ओपिनियन विच आर नॉट एक्चुअल और प्रोफेशनल दे हैव द कॉमन ओपिनियन उसमें से पहली बात लोगों ने बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझको अपने डोजर असेसमेंट के लिए भी याद करते हैं और जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक चीज कॉमन निकलती है कि पीपल हैव थॉट सेल्फ सेल्फ डिस्क्रिप्शन और यानी एसडी डी एज और टेस्ट ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट आप अपने बारे में एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हो यू आर डूइंग अ जॉब ऑफ ए सेल्स आप बताने की कोशिश करते हो कि आप किस कारण से ऑफिस कैडर के लिए सूटेबल हैं जबकि ऐसा नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरा एसडी में जब साइकोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब गुड एंड बैड पॉइंट्स इन द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स योर टीचर्स योर फ्रेंड्स एंड योर ओन ओपिनियन तो उसको बहुत से कैंडिडेट्स इस तरीके से लेते हैं कि शायद यहां पे उनको अपनी अच्छी बातें द गुड पॉइंट्स द पॉजिटिव पॉइंट्स द स्ट्रेंथ्स इनको हाईलाइट करना है इनको ज्यादा से ज्यादा पेश करना है और अगर आप में कोई कमजोरी हो इफ यू गॉट सर्टन वीकनेसेस राइट तो उसको किसी न किसी तरीके से छुपा लेना है यानी सिलेक्शन बोर्ड्स में आप फैक्चुअल नहीं आप एक ट्रिक यू आर ट्राइंग टू ट्रिक द सिलेक्शन सिस्टम 
यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योर बेस्ट पुट फॉरवर्ड ये भी बात सही नहीं है आगे मैं बताऊंगा कि और किस वजह से एस डी हैज टू बी फैक्चुअल रिपोर्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नॉट विद व्यू टू एनहेंस योर इमेज द शेडो शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड बिगर देन दिस अपस्टैंड मेरा ख्याल है अब आप इस बात को समझ रहे होंगे और दूसरी बात और दूसरी बात क्या मतलब इसको अगली बात कह सकते हैं बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर लेट से आई डोंट हैव एनी कमिटेड रूटीन एंड इफ आई से सो इन माय एसडी विल दैट नॉट रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन माय पार्ट तो दोस्तों I would like to say that this is again a misnomer or a misconception. Everybody has got some or the other type of weakness. Weakness होना एक बात है जो कि एक universal phenomenon है और weakness छुपाना दूसरी बात है It's always better to accept something honestly, which is the weakness, because only after acceptance you can improve to ye kuch aisi galat dharana hai misnomers hai misconcepts hain jo logon mein hai aur samajhne ki koshish kijiye ab ki self description agar ek honest and truthful agar aap imandari se aur sachai se apni baat kehte hain यानी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को दूसरों के ओपिनियन में और दूसरों के ओपिनियन के माध्यम से अगर आप लिखते हैं प्रकट करते हैं इफ यू शो इट थ्रू द ओपिनियंस ऑफ योर वेरियस पीपल अराउंड योर वेल विशेस सो इससे बहुत सारी चीजें पता लगती हैं साइकोलॉजिस्ट वेरी क्रिटिकली गोज थ्रू The opinion of self, यानी आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं उस, उसको बहुत क्रिटिकली बहुत डिटेल में उसकी उसको एग्जामिन करता है और याद रखिएगा अगर कहीं सीरियस कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है यानी आप कहते हैं आई एम हाईली एनर्जेटिक एंड योर पेरेंट्स से दैट यू आर अ लिटिल स्लो एंड कंफर्ट लविंग अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पर साइकोलॉजिस्ट की बहुत क्यूरियस ही यू नो क्यूरियस अबाउट दीज कॉन्फ्लिक्ट जहां इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में एक डाउट पैदा होता है एंड व्हाट इज दैट डाउट इट इज अबाउट योर स्मूथ एडजस्टमेंट और अबाउट योर ओन इवोल्यूशन डिड यू डिस्कार्ड द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स or you have actually taken your parents opinion into consideration parents think that you are comfort loving you say i am energetic and hard working to agar aap energetic and hard working ho gaye hain to why your parents think that you are comfort loving and like this so there is always you open another inquiry in the mind of the psychologist about you dusri baat yaad kijiye aur yaad rakhiye ki it is a very subjective text subjective test ka matlab hai ki jo baatein aapke liye lagu hoti hain wo dusre candidate ke liye lagu nahi hoti hain you are born to different set of parents you have been brought up in different environment you had your own schoolings you have been trained by different people different mentors different instructors they have given you different types of feedbacks so please is baat ke liye mat sochiyega ki there could be any model sd unfortunately kuch kitabon mein model sd bhi milte hain ye to wahi baat ho gayi ki kisi ne pucha कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो फिर आप कहीं दूसरी किताब से ढूंढ करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर दिया जाना चाहिए अरे भाई पिताजी आपके हैं 
इसका जवाब कहीं पब्लिक सोर्स में थोड़े मिलेगा ये तो आपको अपना जवाब देना पड़ेगा ना नेक्स्ट पॉइंट प्लीज रिमेंबर दैट इन एस टी यू हैव टू राइट एब्सोल्यूट ट्रूथफुल ओपिनियन देर इज नथिंग टू हाईलाइट किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की जरूरत नहीं है एंड देर इज नथिंग टू हाइट और किसी चीज को जबरदस्ती उसको छुपा करके रखने की जरूरत नहीं है एस डी हैज टू बी फैक्चुअल एस डी हैज टू बी ट्रूथफुल मैं आपको आगे बताता हूं कि ये पर्पस क्या है देखिए एस डी के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट को आपके बारे में कुछ भी नई चीज नहीं पता लगती है He has seen your writing. He has seen your imagination. He has seen your thoughts. He has seen your problem-solving behavior in TAT, WAT, SRT. He has got nothing further to explore about you. फिर purpose क्या है SD का? SD का purpose है कि psychologist ने अभी तक आपके बारे में जो भी पता किया है ये इज गॉट ए फील ऑफ योर क्वालिटीज ही इज गॉट यू नो अ प्रोफाइल पिक्चर ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटीज थ्रू टी ए टी एस डी टी ए टी माइनस टी टी ए टी डब्ल्यू ए टी एंड एस आर टी इन तीनों टेस्ट से आपके प्रोफाइल के बारे में साइकोलॉजिस्ट को बहुत फेयर नॉलेज मिल गया है अब आप अपने बारे में जो बताते हैं वॉट एवर यू रिपोर्ट अबाउट योर good and bad points psychologist is going to match those points test kya reveal kar rahe hain aur aap apne bare mein kya directly bol rahe hain agar dono mein matching hai to aapka sd your self description will be taken to be honest objective and truthful please remember a mature person You are no more a child as of now. You are not given to impression management. A mature person doesn't make impression. Of course, let let me not make an a kind of a, an absolute statement. Some even mature people, I mean grown up people also, they try to manage the impression, particularly in the social situation. वो छोड़ी but they know for sure what others think about themselves and what they themselves think about there is lot of similarity dekhiye self description ka purpose kya hai very broadly i am telling you psychologist he has given you the test of tat wat and srt and he has got a fair idea about the qualities which are relevant which will make you employable generally ye cheez kis terms mein hoti hai the psychologist is uh, converting your merit in olqs officer like qualities for the purpose of discussion now officer you are not an officer by at this point in time you are merely a candidate you will become an officer but before you become an officer you will be trained there will be a lot of transformation in your personality i cannot make a fair prediction about your utility in the organization about your level as an officer without taking into consideration that you are to transform quite a lot after training trainability is the maybe degree or maybe the amount of change that your personality will absorb that's why i have written here the purpose of sd is to fathom the predictive value 
or the highest estimated level of your merit. So final level kya hai? Jo TAT, WAT, SRT, jo reveal karte hai. This is your initial level. And after your selection, what will happen? You will have some transformation. Of course, this transformation, the level of this transformation is subjective. Some people will transform more, some people will less. But yes, there will be a transformation in your personality. Ab ye transformation, what will decide the this level of transformation, the magnitude of transformation, there are multiple factors. One of the factors is how much you know about yourself, your knowledge about yourself. Please remember, during your training, you will be very critically observed by your trainers. They will see what is your weakness in physical stamina, mental stamina, okay, details, language, whatever is there. You will be observed very critically by your devos or by your sport and commanders. And then they will suggest you to work on those shortcomings or weaknesses. Agar aapko khud inke baare mein pehle se pata hai, udharan ke liye. Let's for example, you know, take for, in, uh, for, uh, for example, a candidate jisko uska squadron commander kehta hai ki you have to increase your stamina. And the person knows and he admits that he lacks in the physical stamina. He will take then the suggestion of his squadron commander very, you know, in his stride. He will accept it and he will start working. But if he is thinking that, well, my stamina is already to the highest level and this person is telling me something which is not true about me. Actually, you are not, you are unable to fathom yourself. You are ignorant about yourself. Huh? Will you improve then? Since you are already in a mode of denial, you will not improve at all. And the, in the bargain, your transformation, your training gains will be proportionately lesser. So, this purpose hai when the psychologist says that, tell me something about your strengths and weaknesses in the opinion of the various uh, well wishes and your own opinion. Then he matches how truthfully you know about yourself because he has already got an idea about you know your personality through the tests or iske lava agar aapka sd truthful hai factual hai objective hai it reflects on a mature personality then you will be taken to be a mature aap paripakko ho chuke hain you are not somebody who is underdeveloped unevolved personality. So, SD, jab tak aapka truthful, yani sahi, actual. There is nothing like highlighting something and hiding something. The truthful admission of your good points and limitations. May, as a summary of this video, I can say that one of the most misunderstood test is ST. Then it is to be taken in correct perspective and the only thing which I can appeal to you is just get rid of these notions, common notions. Okay. It is not possible here to uh, discuss uh, what is a desirable ST, how to make a desirable ST because friends in my program, generally, I uh, cover any topic, any test, TAT, WAT, SRT, or for that matter, ST, in these headings. First, I'll explain what are the special psychological faculties which are reflected in a particular test. For example, TAT, mein imagination and perception. In this way, SD, mein 
the faculty of self concept mind you self description is one thing and self concept is another thing then the second heading what is the importance of these faculties in the professional and social life of a military officer the third thing which i cover is the structure of the test fourth how to give the responses and responses means not manipulate the responses how to give the truthful and objective responses next come the do's and don'ts yani kuch aise cautions hain jinke bare mein aapko dhyan rakhna hai so i generally cover these things into five heads it is not possible for me to cover all these things about sd uske liye i request you in case you are willing you can join my program guidance program or in case you can have your dossiers evaluated during in that process during the counseling session i will cover all these things what is in in alignment and which way you are misaligned or which way you need corrections so friends today we have uh, seen that there are certain misnomers about sd another thing yes before i close this thing i would like to cover two points about the text jis tarike se aap present karte hain let me cover it usme se pehla point hai ki people they highlight the equation let's say with the parents they will say that my parents love me as much as i love them or me and uh, i and my friends we enjoy or each other's company we trust each other friends remember this is not the opinion of the friend straight away come to the opinion okay you love your parents and the parents love you you have wasted some time we are not here to examine your equations need not declare it straight away come to the point what your parents think and next point which is again very important most important rather many of you or most of you at least those people who have approached me for the dossier assessment they start giving the reasons as i secured consistently good marks my teachers think that i am good in studies as i often come out to help the people my parents think that your social factor is high friends why are you 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 think that there is a court of law you are wasting the time whatever your parents think is the sum total of all the events that has happened in your life they have observed you on multiple occasions and then ultimately some opinion has been they have settled with some opinion about you your good points and your bad points so please in your text do not write a the equation b the reason which has led to the conclusion straight away come on to the opinion of the parents friends teachers whatever is there i hope it is clear and you will certainly be benefited by this video i say again here that my next guidance program is starting on 18 some of you have expressed the desire also queries are floating in you are most welcome to join my course with effect from 18th of september mind you it will be only the online classes zoom lessons in the evening thank you very much god bless you